In questa pagina ho fatto un esempio per far capire cosa intendo con specularità del modulo. Ho messo in sequenza varie righe con i numeri da 1 ad infinito. Questa, questa, questa. Su ogni riga ho evidenziato sui numeri della corrispondente tabellina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 6, 9, 12, 15 e così via fino in giù. Su questa rappresentazione ho analizzato il minimo comune multiplo da 2 a 6, che è 60. Da 2 a 6, 2, 3, 4, 5, 6, che è 60. Si può notare che i numeri colorati in rosso, cioè le tabelline da 2 a 6, viste come un insieme, sono speculari dal centro, in questo caso da 30, che è 60 fratto 2. Questa parte qua è speculare a quest'altra parte qua. Quindi, utilizzando i numeri che non sono stati eliminati nella prima metà, posso utilizzarli per ricavare la seconda metà. Questa, questi numeri qua, posso utilizzarli per ricavare la seconda metà. Questi numeri qua. E che questo insieme di numeri ricavati, li potrò utilizzare fino ad infinito per ricavare tutti i futuri possibili primi. Possibili perché ad esempio il 49 non è primo, è dato da 60 meno 11 che qui è l'11 che avevamo ricavato, ma 60 per 2, meno 11, è 109, ed è primo. In sostanza ricavo il pattern di numeri da utilizzare per ricavare i possibili numeri primi. Allora, prima metà del modulo, la posso utilizzare per ricavare la seconda metà del modulo, questo insieme, lo posso utilizzare sui successivi numeri per ricavarmi i possibili numeri primi futuri. In questa pagina ho messo in sequenza i minimi con multipli. Allora, 2, minimo con un multiplo di 2, è 2, meno 1 è più 1, e sempre così 2 per 2, 2 per 3, 2 per 4, e tutti questi valori meno 1 e più 1. Solo su questi numeri in giallo ho la possibilità di avere un numero primo nelle posizioni future. Poi minimo con un multiplo tra 2 e 3 è 6. 6 meno 1 e più 1. 6 per 2 meno 1 e più 1. E così solo sui numeri gialli avrò in futuro la possibilità di avere numeri primi. Minimo con un multiplo di 2, 3 e 4 è 12. 12 fratto 2, perché uso la specularità, è 6. In sostanza i numeri da 1 a 6, senza il 2, il 3 e il 4, i numeri primi che mi restano è solo il 5, quindi utilizzo l'1 e il 5 per determinare tutti i futuri possibili numeri primi. 12 più 1 più 5, 24 più 1 più 5 è lo stesso con il meno.